ുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയ ഗായക ശുശ്രൂഷകരും ഇന്ന് ഈ വേദിയിലെത്തി ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി ഒരുങ്ങി എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ദേവാലയ ഗായകർ ഏത് ഇടവകയിൽ നിന്നാണ് അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്റ്റിനെയും വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വെൽക്കം ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നും ഓർത്തു വെക്കാൻ എന്നും ഓർത്തോർത്ത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ശ്രീ ജെറി അമൽ ദേവ് മഷേ സ്വാഗതം പാടും പാതിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫാദർ പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ അച്ഛ സ്വാഗതം മലയാള സിനിമാ പിന്നണി ഗായികയും ഒരുപാട് നല്ല ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന മേറെ ദാവിദിന്റെ കിണരങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ മാത്രമായ ഈ ഗുഡ്നസ് ബാൻഡിനെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന എസ് എച്ച് കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എസ് എച്ച് കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖം ഇന്നിപ്പോ പാടാൻ പോകുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏത് സെഗ്മെന്റിലെ ഗാനമാണ് പ്രവേശന ഗാനം ആ പ്രവേശന ഗാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാരംഭ ഗാനം പ്രാരംഭ ഗാനം അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്ന് ഇവിടെ പാടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ
പഠിച്ച പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ ഈ പ്രാരംഭഗാനം ഇവിടെ പാടാൻ പറ്റിയോ പറ്റി പറ്റി അതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ആരും ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെൻഷനോ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആരും നേഴ്സ് അല്ല ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഒരുപാട് രചിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്ന പോളച്ചിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കാം ഇവര് പാടിയ പ്രാരംഭഗാനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛാ പാട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ച് പിന്നെ പാട്ട് നല്ലൊരു ഭക്തി ഭാവം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻസ് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഈ സിലബിൾസ് നമ്മൾ ഓരോ വരിയിൽ പാടിയ അവസരം എൻഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ എൻഡിങ് സിലബിൾസ് അപ്പോൾ എൻഡിങ് സിലബിൾസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് എൻഡിങ് സിലബിൾസ് ശരിയാവാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക് ഉണ്ട് ടങ് ട്രില് എന്ന് പറയും ടങ് ട്രില് മുഖികൂടെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ തമാശയായിട്ടതാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതിന് ടങ് ട്രിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻഡിങ് സിലബിൾസ് എന്താണ് അണിചേരാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അം കേൾക്കണം ശരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അണി ചേരാ എന്നുള്ളത് ആ ചേരാ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴും കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മുക്കി കൂടെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ശബ്ദം വായിക്കു കൂടെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ പാട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി നീട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല ആ നമ്മുടെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾഡ് എക്സലേഷൻ ആണ് ശരിക്കും വായുവിനെ എത്ര സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ സാധിക്കും അത് പാട്ടിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വോയിസ് ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുക്കിക്കോടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഒ 
ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല ഇത്രയും നീട്ടിപ്പിടി വരുന്ന യാത്രക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഒന്നുകൂടി അതിന് പിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി പിച്ചിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ശബ്ദം അങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അർട്ടിക്കുലേറ്ററി മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ നാവിനെ എവിടേക്ക് വളച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ നാവ് വരും നാവിൻ്റെ ടിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില എക്സസൈസുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങി തന്നെ മാഷയോട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻഡിങ് എൻഡിങ് നമ്മൾ അൾത്താരയിൽ അത്രയും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വായുബലം നോക്കുക വേണം ആ വായുബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അത് അതിരാവിലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലങ് പവർ കൂടും ഏത് പാട്ടുകാരനും പാട്ടുകാരി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ലങ് പവറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വായുബലം നമുക്ക് വേണം വായുബലം ഉള്ളവരാണ് നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നന്നായി പാടി സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു പോളച്ച വേറെ നാട്ടുകാരുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ നാട്ടുകാർ മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ഒരേ ഇടവകയാണ് പാറോപ്പടി സെയിൻറ്റ് ആന്റണീസ് ഫൊറോന പള്ളിയുടെ പള്ളിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സഭാംഗമാണ് ഇവരും നമ്മുടെ എസ് എച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് വിട്ടത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ദാവീദിൻ്റെ കിന്നരങ്ങളിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചതിൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ ബ്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ പാടുമ്പോൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബ്രത്ത് എടുത്തതായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണം എന്നില്ല അത് നമ്മൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് രീതികൾ ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിലും ഭംഗിയാക്കാം എനിക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് സജഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പെർഫോമൻസിന് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭംഗിയായിട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് സെക് ഫസ്റ്റ് പി ജിയിലെ ഹമ്മിങ് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തുടങ്ങി ഒരുപോലെ അവസാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിലെയും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പി ജിയിലെ ഹമ്മിങ്ങും കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ അവിരാമം ചേർത്താണ് ക്യൂവിൽ അവിടെ ഒരു കട്ട് വന്നില്ലേ അത് എലോങ് വിത്ത് ഓർക്കസ്ട്ര നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വോയിസിനും അതേ മോഡുലേഷൻ കൊടുത്ത് നിർത്തിയത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അതേപോലെ തന്നെ ചരണത്തിലും അത് വന്നു അതും നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം ടെമ്പോ ഇല്ലേ താളം താളത്തിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വലിഞ്ഞ് പോ പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി പോലെ തോന്നി ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടെക്നോളജി വളർന്നു വരുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും സിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ശ്രുതി വെച്ച് പാടുവാണോ എങ്ങനെയാണ് അതോ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ ശ്രുതി വെച്ച് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പാട്ട് അതിൻ്റെ കരോക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ആ കൂടെ പാടും ആ കരോക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല അല്ലാതെയും താളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പാടും ഓക്കെ 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 കരോക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ റിതം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പൊക്കോളും അപ്പോൾ താളം ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ശ്രുതി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തമ്പുരു എൻ്റെ ശ്രുതി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്സിലും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ
ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില ഐഡിയസാണ് അച്ഛനും ഇപ്പോൾ മെറിനും പറയുന്നത് ോ <laughs> നിത്യ സഹായ മാതാ ചർച്ച് കൊട്ടിയം ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന കൊയർ ആണ് ഇനി ഈ വേദിയിലെത്തി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കൊട്ടിയം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലേ ആദ്യം ലീഡറിന്റെ പേരൊന്ന് പറയൂ സോണി ആൽബർട്ട് സോണി ആൽബർട്ട് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോ പാടാൻ പോകുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏത് സെഗ്മെന്റിലെ ഗാനമാണ് നമ്മൾ മാതാവിന്റെ ഗാനമാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് ഏതാ ഗാനം ഏതാ ശരി അപ്പോ മാതാവിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സുന്ദരികളായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് പാടൂ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Yeah. 
കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാട്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഓളിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ മാതാവിന്റെ ഗാനം സോങ് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സോങ്ങിന് അതിൻ്റെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുള്ള പാട്ട് ഒരു പക്ഷേ സെലക്ട് ചെയ്യണതായിരിക്കും ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പാട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടി പക്ഷെ അതിന് പരിമിതി ഉണ്ട് ആ പാട്ടിന് എനിക്ക് തോന്നിയ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിലവർ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ ഏരിയ പാടിയിരുന്നപ്പോൾ കന്യാ മാതാവ് സ്വസ്തി ആ സ്വ അങ്ങോട്ട് അവിടെ വല്ലാണ്ട് ഒതുങ്ങി പോയി എന്നൊരു സംശയം ഒന്നും പാടാൻ പറ്റുമോ അത് അതുപോലെ സ്വർഗം ലോകം കണ്ടൊരു രണ്ടാം സ്വർഗം സോ സോ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിർത്തണത് കുറച്ചും കൂടി സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ കാരണം പാട്ട് ഒരു തരം പ്ലെയിൻ മെലഡിയാണത് ഇതിൽ ഒരു കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധ്യതകൾ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർച്ചിങ് ട്യൂൺ പോലെ പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് സിമ്പിൾ ട്യൂൺ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നിത്യസഹായ മാതാ ചർച്ച് കൊട്ടിയം 
എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമായി കുറച്ച് സജഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരേ ട്യൂൺ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സോങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജനറലി ഒരു സോങ്ങിൽ കുറച്ചൊരു മോഡുലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും കേൾക്കാൻ ഒരു ഇമ്പം തോന്നി ഇത് ഒരേപോലെ പോകുന്നൊരു പാട്ടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫീമെയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശ്രുതിയിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം മെയിൽ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്ലാറ്റായ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫീമെയിൽ പോർഷൻ റിപ്പീറ്റ് വന്നില്ലേ നമ്മുടെ മരണ മരണ വിനാഴികയിൽ ആ ആ ട്യൂൺ വരുന്ന പോർഷൻസിൽ റിപ്പീറ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്ലാറ്റായ പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാക്കാൻ തോന്നി ആ ആവേ മരിയയുടെ അവസാനത്തെ പോർഷൻസിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സംഗതിയില്ലേ ആ പോർഷനിലൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി പാടുമ്പോൾ പല പലയായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാടുന്ന ആ ഒരു സംഗതി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായേനെ തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫീമെയിൽ സെക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാം ആവാമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി മെയിലിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വോയിസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടരും കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ടാലൻറ്റഡ് സിംഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭംഗിയായനേ തോന്നുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ എപ്പിയറൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഭംഗിയാക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല സെലക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത പെർഫോമൻസസിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Thank you, Mary. Jerimashe. You have got a wonderful voice. That's what I noticed. Thank you. Thank you, sir. Something about uh, that area, about the vellum, about the cat, about the background. It's a very, uh, the vocal cords have something special there, according to me. Yeah, we can hear you. Uh, the girls also. Uh, uh, but you have to, the girls have to. You have to party. You have to party. You have to party. That's it. You have to party. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരണം ടെക്നിക്കലി യു പീപ്പിൾ ഹവ് ഡൺ എ ഗുഡ് ജോബ് ഏനോ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എങ്ങനെ അല്ലെ പൊതുവെ നന്നായിട്ട് പാടാനുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഒരു സീരിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രനൗൺസിയേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ശക്തിയുക്തമായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സോളോ പാടുമ്പോഴുള്ളത് പോലെയുള്ള പ്രനൗൺസിയേഷൻ പോരാ എല്ലാവരും വ്യക്തതയോടുകൂടി ഒപ്പം പറയണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ അത് കരുതിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ ആ താളം പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് പാടിയെല്ലാം ശരിയാവും അതൊരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കന്യ കന്യാമാതാവേ സ്വസ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കൂടി ഒപ്പം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴവഴമ്പൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട് കന്യാമാതാവേ സ്വസ്തി അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഒന്നാമത് സ്വസ്തി അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിൽ ഒരു പഴയ മലയാളം സാൻസ്ക്രിറ്റ് വാക്കാണ് സ്വസ്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സാർ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയോ എന്തായി സ്വസ്തി ലീഡർ മാതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ അല്ല ഏ സ്വസ്തി എന്നുള്ള വാക്ക് ആവേ എന്നുള്ള ലത്തീൻ ഭാഷയുടെ പരിഭാഷയാണ് ആവേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഗബ്രിയൽ മാലാഗ വന്നിട്ട് മാതാവിന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹലോ മേരി ഹവായു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആവേ മരിയ എന്ന് ഒരു ലത്തീനിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വസ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹലോ എന്നുള്ളതാണ് നമസ്കാരം എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു സുഖമല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണ ശൈലിയിലുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് പക്ഷേ ആ സ്വ എന്ന്
അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ സ്വർഗം ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആവേ മരിയ എന്നുള്ളത് ലത്തീൻ ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ലത്തീൻ ഭാഷ അവർ പറയുന്നത് ആവേ മരിയ എന്നാണ് മരിയ എന്നല്ല അങ്ങനെ ആവേ മരിയ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക ഇപ്പം പാടുന്ന പോലെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന എന്താണ് അറിയാം മാരിയാണോ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണ് മരിയ ഇപ്പോ നോട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ദി കമ്പോസേഴ്സ് ലിറിസിസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ പാട്ട് എഴുതിയ ആളും കമ്പോസ് ചെയ്ത ആളും ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരെയും മരിയ മരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മരിയ എന്നല്ല മരിയ എന്നുള്ള ലത്തീൻ വാക്കാണത് മാതാവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് മിറിയംനോ മറിയംനോ മറ്റോ ആയിരുന്നു എന്ത് ഭാഷയാണത് അത് ഹിബ്രുവോ അന്നത്തെ അറമായിക്ക് ഭാഷയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറിയ എന്നാണോ മിറിയം എന്നാണോ എങ്ങനെ മറിയം അല്ലെങ്കിൽ മിറിയം അങ്ങനെയാണ് മാതാവിന് വിളിച്ചിരുന്നത് അത് ഗ്രീക്കിൽ ഭാഷയെ പോയപ്പോൾ വേറെയായി അത് അതിൽ നിന്ന് ലത്തീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായി മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മേരി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മരിയ ആവേ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരിയ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആവേ മരിയ അങ്ങനെ ഒന്ന് പാടാം പാടി നോക്കിയ താളത്തിൽ തെറ്റാതെ പാടിയാൽ കറക്റ്റ് ആണ് ആവേ മരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് സോ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാവകാശം പിടിച്ചെടുത്തോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഷേ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ജെറി സാറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റി പറഞ്ഞു നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചോദിക്കാം എത്ര കിട്ടുന്ന തോന്നുന്നത് വളരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാണണല്ലോ പൊളിച്ച എത്ര മാർക്കാ പത്തില് അച്ഛൻ ഇവർക്ക് അയ്യോ ചതിച്ചു ചതിച്ചു പത്തില് ഏഴ് മാർക്കാണ് അച്ഛൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ജെറിമാഷ് എത്ര മാർക്കായിരിക്കും തരുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നാകാൻ വേണ്ടി സെവൻ മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് തേർട്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോണിച്ചേടാ അപ്പൊ ഉഷാറാണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ചർച്ച് കോതാട് നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന കൊയർ ആണ് ഇനി ഈ വേദിയിലെത്തി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവരുടേത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയും ആ ദേവാലയ ഗായകരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലീഡറിന്റെ പേര് ആദ്യം പറയൂ എന്റെ പേര് റക്സൺ റക്സൺ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ പാടുന്നത് ഏത് ഗാനമാ തന്നിടാം അതിന്റെ രചന ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയില ഇടവികാരി അച്ഛൻ മാർട്ടിൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ പാടിയത് അച്ഛന്റെ തന്നെ ഒരു ഗാനമാണ് അത് ഫെബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സ് തുറന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങ് തുറന്ന് പാടിയാലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കും ആ പാട്ടിന് വരാൻ പോണത് ഇത്രയ്ക്കും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടല്ലേ പാടുന്നത് അപ്പോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പാടും
ഇന്നത്തെ കാഴ്ചവെപ്പ് ഗാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മേറിൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ചേർച്ച് കോതാട് കോയർ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഒരു എഫേർട്ടും യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം ഒന്നിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ആക്ച്വലി പിന്നെ ഇതിലെനിക്ക് തോന്നി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ തുടങ്ങിയില്ലേ നമ്മുടെ മെയിലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പല്ലേ തന്നിടാം ഞാൻ ദൈവമേന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആ തന്നിടാമിലുള്ള ആ ഒരു 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 ചെറിയൊരു പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ടല്ലേ അത് തുടങ്ങണേ അത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിയറായ ഭംഗിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കാരണം തുടങ്ങല്ലേ പാട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു സംഗതിയോടു കൂടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കാരണം റിപ്പീറ്റ് ഫീമെയിൽ പാടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയറാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ വരെ പാടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ മാറ്റിടണമേ ആ പോഷൻ നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ശബ്ദവും ഒരുപോലെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളത് മാനേജ് ചെയ്തു നല്ല സിങ്കോടുകൂടി പിന്നെ 
എനിക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു സജഷൻ ഉള്ളത് അനുപല്ലവിയിലെ അനുപല്ലവിയിലും ചരണത്തിലെയും ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ മെച്ചമായതും ഒന്നുമില്ല അതിൽ മെച്ചവും മിച്ചവും തൊട്ടടുത്തടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറച്ചുകൂടി അക്ഷരത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി വന്നിരുന്ന നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കാരണം മെയിലിൻ്റെ മെച്ചവും മിച്ചവും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടു ഫീമെയിലിൻ്റെ രണ്ടും മിച്ചമായിട്ടാണ് കേട്ടത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലിയറായ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്ത സാധനം സസ്റ്റെയിൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും എൻ്റെ സസ്റ്റെയിൻ നല്ലതായിരുന്നു അവസാനിപ്പിച്ചത് എല്ലാവരും നല്ല എന്താ പറയുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം നിന്നു പക്ഷെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ബി ജി എമ്മിലോട്ടുള്ള സസ്റ്റെയിൻസ് കുറച്ചുകൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രയും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും മികച്ച പെർഫോമൻസസ് ആകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പെർഫോമൻസസ് ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ട് വരട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇത് ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു മേറിയൻ കോതാട് ചർച്ച് കോയർ മെമ്പേഴ്സിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഭക്തി ഭാവം അതാണല്ലോ ഭക്തി ഗാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പാട്ടിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഭക്തി ഭാവമുണ്ട് അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫീമെയിൽ മെയിൽ കോമ്പിനേഷൻ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് സിംഗിങ്ങിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് നല്ലതാണ് ഭക്തി ഗാനത്തിൽ അത്രയധികം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പൊതുവെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ആരാധന സംഗീതം സിനിമ സംഗീതമാണോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആരാധന സംഗീതം എപ്പോഴും ആരാധന സംഗീതം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മോഡൽ സിംഗിങ് നിങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചു അല്ല നല്ലൊരു മോഡൽ സിംഗിങ് ആണത് ആരാധന സംഗീതത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിൻസും ജോസഫും മറ്റു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരു നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കുക ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് അപ്പോൾ ഈ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് വോക്കൽ മ്യൂസിക്ക് നല്ല ഹൈലൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പാട്ടിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ആരാധനാ സംഗീതത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വോക്കൽ മ്യൂസിക്കിനൊരു പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ജെറി മാഷ് മുന്നത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് പറയുകയുണ്ടായി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സെലക്ഷൻ വരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാദർ മാർട്ടിൻ തൈപ്പറമ്പിലും സംഗീതം ചെയ്ത ഫെബിനും നല്ല ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെറിൻ പറഞ്ഞു മെച്ചമായത് മിച്ചമായത് നമുക്ക് ഈ സിലബിൾസ് വാസ്തവത്തിൽ ഗായകരാണ് ആ സിലബിൾസിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് സിലബിൾസ് എന്നാൽ തന്നെ ഡെഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് ഉച്ചരിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ലൈഫ് ആ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ വൈബ്രേഷനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വൈബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലൊക്കെ തട്ടി ഇതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ പാട്ടിലൂടെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഉച്ചാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറയുണ്ടായി അതൊന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് മെച്ചവും മിച്ചവും വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങളെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പാട്ടിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ പാട്ടിലെ അർത്ഥം ആ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് കയറിയത് പോലെ ഒരു ഫീലിങ് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ചെറുമായതുമല്ല ശ്രേഷ്ഠമായതോ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു താഴ്ന്ന ഭാവം അത് ഈ പാട്ടിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങ
വിഴല നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ അല്ലേ നെയ്ബർ എങ്ങനെ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിലേക്കേ പോയിരുന്നു അല്ലേ ദ്വീപാണ് പണ്ട് ദ്വീപാണ് കണ്ടെയ്നർ റോഡും കുറെ പാലവും ഇപ്പൊ സോ അന്ന് ഞാൻ കോതാട് പോകുമ്പോ കോതാട് ആദ്യം കോതാട് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പള്ളിയില്ല അവിടെ അവിടെ പള്ളി പണത്തെ ഒരു ഫാദർ ജേക്കബ് കല്ലറക്കൽ അവിടെ ആയിരുന്നില്ലേ ആ വാവാ യേഷ് എഴുതിയ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് വെരി സ്മോൾ എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കോതാട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫെമിലിയറാണ് പക്ഷെ ഇത്ര നല്ല പാട്ടുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല ആരും അറിയപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് റീച്ച് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇതിലും ഉണ്ടെന്നാണ് മാഷി ഇവര് പറയുന്നത് ആ കോതാട് മുഴുവൻ ഗായകരാന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് സാറിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ആശീർഭവനിൽ നടക്കുന്ന രൂപതയുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഗായക സംഘം വന്നിട്ട് അവിടെ സാറിന്റെ എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും കേൾക്കാറുണ്ട് ആ വെറുതെ അല്ലേ ഇവര് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പാടുന്നത് പാട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ വെരി ഗുഡ് father martin type from the left and a good job and fabina also congratulations you are a good group you can keep become even better that's it thank you mashe appo namukku ini ini innathe performance nethra mark aanu kittirikkunnathu nokkam polacha on 10 uh, polacha nethra mark aanu oh nine bucks sandoshayo ayyo bhayangara nettala appo athra mark kodukkanda thonnundu to ivarkkokke bhayangara nettala ayi poi വളരെ നല്ല മാർക്ക് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ പാട്ട് എഴുതിയ നിങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛനും കൂടെ ശരിക്കും ഇന്നിവിടെ വേണമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇത് ഇവരുടെ കമൻസ് കേട്ടപ്പോഴും ഈ മാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായേനെ അല്ലേ എന്തായാലും അടുത്ത തവണ അച്ഛനെ കൂട്ടി വരാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് കിണരങ്ങളുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കാണാം അതുവരിക്കും ഇവിടുന്ന് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊരു ചിരിച്ചെന്നാണ് പാടുന്ന സമയത്ത് പുഞ്ചിരി അധികം കണ്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് ടെൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങൾ മെയിൽ വോയ്സും ഫീമെയിൽ വോയ്സും ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പാടി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹമ്മിങ്സ് ആണ് ഹമ്മിങ് നിങ്ങൾ പാടിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആദ്യത്തെയും അതുപോലെ അനുപല്ലവിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഹാലി ലൂയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള അത് രണ്ടും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാട്ടിൽ എന്നെ തുടക്കത്തിൽ ആകർഷിച്ചത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാസ് വെരി ഷോർട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എലാബറേറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ